ए अध्याय अमरा शिक्षित नहीं बो कि भावे एक टी पुरुनो सोबीर कलर फ्री आना जाए और तथा अमरा फाइल में तो गिए ओपन ही क्लिक करें खान देखे एक टी सोबी अमरा नियेश ची तो एक टी सोबी इनपुट कर पड़े अमरा जखोन ना क्या खाने देख सीजे अमादेरे इस सोबी टी ओने कागे तोला हुए चिलो रोबिंदो ओरिजिनल शादा कलो कलर टी किन्तु हरी है गिये थे ये वंगे हरी है जवा कलर टी फ्री आना जन्नो किन्तु आम्रा खूब शोहजी इमेज में टी क्लिक कर एडजस्टमेंट टी डान पर्शे साब में नो जो ऑटो कलर रहे थे ये ऑटो कलर क्लिक कर अर माध्यमिक किन्तु आम्रा ओरिजिनल जे शादा कलो कलर टी सीलो शेटी किन्तु এখানে আমরা আরো কিছু ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজ গুলো আমরা যদি ওপেন করে যদি আমরা সেটি কে অটো কালার যে কমান্ডটি রয়েছে সেটি প্রয়োগ করি এখানে আমরা যে ইমেজটি দেখতে পাচ্ছি এটি দীর্ঘদিন আগের ছবিটি তোলা বলেই এর কালার কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না এবং এটির মনে হচ্ছে যেন কালার নষ্ট হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এর যে অরিজিনাল কালার ছিল সেটি কিন্তু অলরেডি हारिए गए थे तो हारिए जवा कलर टी अमरा फ्री ए पावर जन्नो अमरा इमेज में तो क्लिक करो वे वंग एडजस्टमेंट डान पशे एक है ना जो ऑटो कलर हुए थे ऑटो कलर एक क्लिक करार साथे साथे किन्तु अल्ली डे अमरा देखते बात चीज़ एक है ना जो इमेज टी पुरुनो दिनेर तोला चिलो वे वंग ऑटो कलर मध्यमे अर्थात आरो किचु ईमेज ऐखने एने रखे थी एवं शेगुलो कलर किन्तु आम्र ऐके बाबे फ्री अंते पारी ऐखने जी ईमेज टी आम्र देखते बच्ची ये ईमेज टी क्यो देखे मन होच्छे जनो ऐसो बीटी ओने का आगेर तुला हुए चे एवं ये टी दीर्घो दिन आगेर सो बी तुला बोले ही ये सो बी टी किन्तु एर जे ओरिजिनल कलर शेटी नष्ट ह ये जो नाम रे इमेज में उन्हें चलेगी एडजस्टमेंट टेड डान पशे ऑटो कलर जी देखते बच्चे ऑटो कलर ए क्लिक करा शादे शादे किन्तु हम रा देखते बच्चे जी शादा कलो सो बी टी प्रथम जेरो कुम तला हुए चिलो और एक टा शेरो कुम हुए गिए चे और था आमंदेर पुरुनो जी सो बी टी प्रथम जेरो कुम तला हुए चिलो एर एबार आम्रा देखते बसी जे ये पुरुनो सुबीटीर डान पशे एवं बाम पशे किस्सू अनाकांखी तो स्पोर्ट रहे चे ये स्पोर्ट गुलु किन्तु आम्रा एकोन क्लोनिंग एर मध्य में बा विभिन्नो कमांड प्रोक करे किन्तु ये ठीके आरो झोक झोके करे तुलते पारी तो एकान थे के आम्रा किन्तु ये सुबीटीर बैकग्राउंड � ऐठी के झोक झोके करे तुला संभव शेटी करार जन्नो आमी किन्तु अखोन आमदे जे टूल बार रहे चे ए टूल बार रे खने आम्र आमदे जे पेन टूल टी रहे चे ए पेन टूल टी सिलेट करे निच्छी एवं पेन टूल टी सिलेट करर पौरे आमी जूम टूल टी व्यवहार करे निये आम्र किन्तु ए इमिस्टी के अनेक बारो थे के शुद्ध मात्रों पिक्चर टिके आला दा करवो तो पिक्चर टिके आला दा करार जुन्नो अम्रा अम्रा किन्तु हमादेर जे पेन टूल टी रहे चे पेन टूल टी क्लिक करार पौरे अम्रा किन्तु ऊपरे दुई टी ऑप्शन पावो एक टी हुलो शेप लेयर एवं अन्य टी हुलो पाथ तो अम्रा पाथ लेयर टी सिलेट करे अम्रा ए अंशी क्लिक कर एवं ये अंश क्लिक करें, अमरा ये ठीक है पात कुर्सी धीरे-धीरे पेन बाके, अमदेर जे पेन टूल टी व्यवहार अध्याय, अमरे विषय डिटेल साला सुना करें ची, एवं बैकग्राउंड डिलीटेड विषय, अमरे पेन टूल के व्यवहार डिटेल्स देखिए ची, तो धीरे-धीरे ये ठीक है, अमरा ये पेन टूल के माध्यमे सिलेट कुर्ची एक ही भावे आमी ये विभिन्न नॉंग्शो ऐकने किसी टर्निक खुद करार जुन्नो 
আমরা কিন্তু জুম টুলের সাহায্যে এটিকে বড় করে নিয়েছি এবং জুম টুলের সাহায্যে বড় করে নিয়ে এটি আমরা সমস্ত অংশ কিন্তু ধীরে ধীরে পেন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করছি তো পেন বাকে টুলের সাহায্যে কিন্তু আমরা এই পেন টুলটি আমাদের যে টুল বার থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা কিন্তু পুরো পেন টুলটি দিয়ে আমাদের মূল ইমেজটিকে কিন্তু আমরা ড্র করেছি চারদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম থেকে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম শেষ মাথায় বাম পাশে হয়ে কিন্তু এখানে চলে এসছে এবং অবশিষ্ট অংশ অংশ আমরা আমাদের যে স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল সেই স্টার্টিং পয়েন্টের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে আমরা পুরো ইমেজটিকে এখানে সিলেক্ট করে পেন টুলের মাধ্যমে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এই সিলেক্টের অংশের উপরে মাউস পয়েন্টে রেখে ডান বাটন ক্লিক করবো এবং মেক সিলেকশান ক্লিক করবো এবং মেক সিলেকশান যে উইন্ডোটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটির ওকে দিয়ে আমরা বেরিয়ে আসছি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ ইমেজটি কিন্তু আমাদের অলরেডি আমরা আমাদের এই পেন টুলের সাহায্যে যেভাবে সিলেক্ট করেছিলাম সেভাবে কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এবার আমরা কন্ট্রোল সি প্রেসের মাধ্যমে এটিকে কপি করছি এবং এটিকে কপি করে আমরা কিন্তু এখন ফাইল মেনুতে গিয়ে নিউতে ক্লিকের মাধ্যমে যে কোনো মাপের একটি ডকুমেন্ট এখানে ক্রিয়েট করতে পারি তো একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এবার আমরা যে ইমেজটি কপি করেছিলাম সেটি কিন্তু কন্ট্রোল ভি এর মাধ্যমে পেস্ট করছি তো কন্ট্রোল ভি এর মাধ্যমে এই ইমেজটি পেস্ট করার পরে আমাদের ডকুমেন্টের সাথে এই ইমেজটিকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমরা এটিকে কিছুটা বড় করে নিচ্ছি তো এভাবে টেনে আমাদের ইমেজটি আমরা অনেকটা বড় করে নিলাম আমাদের মূল ডকুমেন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করার জন্য তো বড় করার পরে এবার আমরা এই ইমেজের গায়ে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত স্পট দেখতে পাচ্ছি এই স্পটগুলো এখন আমরা বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে ঠিক এই স্পটগুলো দূর করতে পারি তো আমরা আমাদের ইমেজটিকে অনেকটা বড় করে নেব এভাবে জুম টুলটি দিয়ে তো জুম টুলটি দিয়ে বড় করে আমরা খুব সহজভাবে এই স্পটগুলো দূর করতে পারি আমাদের এই টুল বারের ক্লন স্ট্যাম্প টুলের সাহায্যে তো ক্লন স্ট্যাম্প টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি এবং যেহেতু এই ইমেজটিকে আমরা ক্লন করব সুতরাং আমাদের লেয়ার থেকে ইমেজটি সিলেক্ট থাকতে হবে তো সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এই অংশ দিয়ে এখন এই স্পট অর্থাৎ দাগ পর অংশগুলো এখন আমরা ডিলিট করব এই জন্য আমরা এর ভালো অংশ অর্থাৎ যেখানে স্পট নেই সেখানে মাউস পয়েন্টার রেখে আমরা অল্টা ধরে এখানে ক্লিক করছি তো অল্টা ধরে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা ভালো অংশ সিলেক্ট করলাম এবার স্পট পড়া অংশের উপরে এভাবে আমরা টেনে দেব একইভাবে আমাদের যেখানে স্পট নেই সেই স্পট ছাড়া অংশ কিন্তু আমরা এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা কিন্তু স্পট অংশগুলো দূর করে দেব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব সুন্দরভাবে এই স্পট কিন্তু দূর হয়ে যাচ্ছে তো উপরের অংশে কিছুটা স্পট রয়ে গিয়েছে সুতরাং এটিও আমরা কিভাবে দূর করে দিচ্ছি তো আমরা ইমেজটিকে এখন যদি কিছুটা ছোট করে নেই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মূল ইমেজটি যেরকম স্পট পড়া এবং এর ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকগুলো দাগ ছিল কিন্তু এই ইমেজটি অনেকটাই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পূর্বে যেরকম ছিল ইমেজটি এখন আর সেরকম নেই অনেকটা ঝকঝকে এবং ফ্রেশ মনে হচ্ছে আমরা যদি পূর্বের ইমেজটি এখানে ইম্পোর্ট করি যেটি আমাদের শুরুতে দেখেছিলাম আমরা সেই ইমেজটি এখানে ইম্পোর্ট করে আমরা এটিকে অনেকটা ছোট করে নেব এখন আমাদের এই তৈরি করা স্বচ্ছ ইমেজটির সাথে কিছুটা তুলনা করার জন্য এটিকে আমরা এখন ছোট করে নিচ্ছি ছোট করে নিয়ে এখন আমরা যদি এখানে রাখি আমাদের যে ইমেজটি আমরা এখন তৈরি এখানে নতুন করে আমরা তৈরি করলাম এবং এই ইমেজটির পাশাপাশি যদি আমরা রাখি তাহলে কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে তৈরি করা ইমেজটি অনেকটাই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পূর্বে যেরকম বিভিন্ন স্পট ছিল ইমেজের মধ্যে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ ছিল এটি পুরনো দিনের বলে তো এভাবে পুরনো দিনের যে কোনো ইমেজ আমরা কিন্তু এভাবে ফটোশপের মাধ্যমে খুব সহজেই পুরনো দিনের কোনো নষ্ট হয়ে যাওয়া ইমেজকে আমরা খুব সহজেই 
এভাবে কিন্তু ব্র্যাকেটে যদি কোনো স্পট থাকে সেই স্পট এভাবে ডিলিট করে নিয়ে আমরা করতে পারি তো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পরে ফটোশপে কিন্তু এই ইমেজটি কত স্বচ্ছভাবে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ বাম পাশে যেটি স্পট পড়া ইমেজ ছিল পুরনো দিনের সেই ইমেজটি বিভিন্ন এডিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা এই ইমেজটি তৈরি করেছি এবং পূর্বের ইমেজ থেকে ডান পাশের ইমেজটি কিন্তু একেবারে ফ্রেশ এবং স্বচ্ছ মনে হচ্ছে তো ফটোশপের প্রয়োজনে আমরা এভাবে ইমেজ এডিটিং করব এবার আমরা ফাইল মেনুতে চলে যাচ্ছি এবং ওপেনে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে আরও কিছু ইমেজ পাব যে আমাদের এই ইমেজটি কিন্তু আমরা এনে রেখেছি এবং এই ইমেজটি ওপেন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফটোশপে যেহেতু এটিকে ইম্পোর্ট করে রেখেছি সুতরাং খুব সহজেই কিন্তু আমরা এটিকে পেয়ে যাচ্ছি এবং এই ইমেজটি আমাদের দেখে মনে হচ্ছে যে খুবই ঘোলাটে অর্থাৎ এর কালার কিন্তু একেবারেই অস্পষ্ট এর কালার কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তো এই ধরনের কোনো ঘোলা ইমেজের কালার যদি আমরা স্পষ্ট করতে চাই তাহলে সেই ইমেজটি এভাবে ওপেন করতে হবে ওপেন করে রেখে আমরা ইমেজ মেনুতে চলে যাব এবং অ্যাডজাস্টমেন্টে ডান পাশে যে ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট রয়েছে এই ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টে ক্লিক করার পরে কিন্তু আমরা ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টের একটি উইন্ডো পাবো এখান থেকে আমরা ব্রাইটনেস বাড়িয়ে কমিয়ে আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে আমরা কিন্তু ব্যবহার করব তো কন্ট্রাস্ট আমরা এখান থেকে বাড়িয়ে দিয়েছি এবং ব্রাইটনেস আমরা আট নাইনটিন করলাম তো নাইনটিন করার পরে এই অবস্থা যদি আমরা ওকে দিচ্ছি ওকে দেওয়ার পরে অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমেজটি কিন্তু অনেকটাই অলরেডি স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ পুরনো আমরা যে ইমেজটি দেখেছিলাম সেটি আর এখন নেই তো পুরনো যে ইমেজটি অস্পষ্ট ছিল সেই ইমেজটি যদি আমরা একইভাবে ওপেন করি ওপেন করলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের যে পুরনো ইমেজটি ছিল যেটি ঘোলাটে ছিল অনেকটা সেই ঘোলাটে ইমেজটি এখন এটি কোন রূপ ধারণ করলো এটি আমরা যদি ইম্পোর্ট করে এসে এর সাথে তুলনা করি অর্থাৎ আমাদের যে পূর্বের ইমেজটি আমরা দেখেছিলাম সেটি এই ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টের মাধ্যমে কি পরিবর্তন সাধন করতে পারলাম তো এভাবে দুটো ইমেজ পাশাপাশি রাখার পরে কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বাম পাশে যে ইমেজটি ছিল সেটি কিন্তু আমাদের পূর্বে ছিল ঘোলাটে এবং সেটিকে ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট কমান্ডটি প্রয়োগ করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ডান পাশে যে ইমেজটি দেখতে পাচ্ছি এরকম স্বচ্ছ অর্থাৎ ফ্রেশ ঘোলাটে থেকে একটি আলাদা স্পষ্ট ইমেজ আমরা পরিণত করতে পেরেছি এবং এভাবে এই ইমেজ মেনুর এই কমান্ডগুলো ব্যবহার করে আমরা কিন্তু আমাদের এখানে যে একটি প্রজেক্ট তৈরি করেছি এই প্রজেক্টটি আমরা রেখেছি যেখানে সেখান থেকে আমরা এটি ওপেন করছি এবং এটিকে ওপেন করার পরে কিন্তু আমরা আমরা এই ইমেজ মেনুর বিভিন্ন কমান্ড অ্যাপ্লাই করে হিউ অ্যান্ড সেটেশন ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট এবং অটো কালার অপশন ব্যবহার করে কিন্তু এই প্রজেক্টটি করেছি অর্থাৎ বাম পাশে আমাদের যে নজরুল ইসলামের ছবিটি রয়েছে সাদা কালো এবং পুরনো নষ্ট হয়ে যাওয়া এই নজরুল ইসলামের ইমেজটি দিয়ে কিন্তু আমরা এই ফ্লাগ চিহ্নিত একটি ইমেজ যে যে প্রজেক্টটি আমরা তৈরি করেছি অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটি মুছে দিয়ে আমরা পেন্টুলের সাহায্যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ডিলিট করে দিয়ে এই ইমেজটির সামনে কিন্তু এই নজরুল ইসলামের ছবিটিকে কেটে এনে বসিয়েছি তো এভাবে যে কোনো ইমেজ এডিটিং আমরা খুব সহজেই ইমেজ মেনুর এই কমান্ডগুলো অর্থাৎ ইমেজ মেনুর অ্যাডজাস্টমেন্টের ডান পাশে যে লেভেল অটো লেভেল অটো কন্ট্রাস্ট অটো কালার কার্স কালার ব্যালেন্স ব্রাইটনেস হিউ অ্যান্ড সেটেশন ডিসেটেশন এই কাজগুলো আমরা করতে পারি যেরকম আমাদের এখানে একটি কালার ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই কালার ইমেজটিকে যদি আমরা একেবারে সাদা কালো করতে চাই সেটি কিন্তু আমরা খুব সহজেই এই ইমেজ মেনু অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা যদি ডিসেটুরেট করতে ক্লিক করি তো ডিসেটুরেটে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালার ইমেজটি কিন্তু সাদা কালো অর্থাৎ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আমরা কিন্তু এই ইমেজ মেনুর অ্যাডজাস্টমেন্টের ডান পাশে যে সকল কমান্ডগুলো রয়েছে এগুলো প্রয়োগ করে আমাদের ইমেজ এডিটিং করব এবং ইমেজ এডিটিংয়ের জন্য এই ইমেজ মেনুর অ্যাডজাস্টমেন্টের যে সাব মেনুগুলো রয়েছে এটি কিন্তু এর প্রত্যেকটি অপশন আমাদের জানা জরুরি এবং আমরা আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে এবং ইমেজ এডিটিংয়ের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহার করে নিয়ে কাজ করব।